ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸ್ವರ್ಣ ಟಿವಿ ಅರ್ಪಿಸುವ ಸುಮಲ ಸುರತಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಂದಿನ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಖ್ಯಾತ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ನರರೋಗ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ ಎಸ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ರವರು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತೇನೆ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಂದಿನ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪರಿಹಾರಗಳು ಸರ್ ಮೊದಲಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುತ್ತೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಗೊಂದಲ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮೊದಲಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂತಹ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಕೊಡಿ ಸರ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಸರಿ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರ್ತೇವೆ ಏನಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹಿಡಿದು ಅವಳೇನು ಬಹಳ ಹಾಟ್ ಸೆಕ್ಸಿ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಬಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಾವು ಬಾಹ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಎರಡನೇದು ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿನ ಮಹಾತ್ಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಟ್ ಅವ್ರೇನು ನೋಡೋಕೆ ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಜೇಮ್ಸ್ ಪಾಂಡ್ ತರ ಏನಿಲ್ಲ ಅವರ ಮೇ ಬಿ ಟ್ರೂತ್ ಅಂತ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತೋರಿಸುವಂತ ಪ್ರೀತಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತ ನಮೂನೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇವಾಗ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತ ವಿಚಾರ ಏನಿದೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂಶಗಳಿದೆ ಅದು ಡಿಟರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೋರಿಸುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾಹ್ಯ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಲಕ್ಷಣ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಏನೋ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಯ್ತು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದಾನೇ ಬೇಜಾರು ಇರ್ಬೋದು ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಕಾಯಿಲೆ ಆಗುತ್ತೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ತುಂಬಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅದೇ ಒಂದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಈಗ ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅದಲ್ಲ ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅದೇ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಪದಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಜ ಬಟ್ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಟ್ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಈ ಮೀಡಿಯಂ ಲೆವೆಲ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ತರ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ತುಂಬಾ ಸ್ನೇಹ ಜೀವಿ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅದ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತುಂಬಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಮತ್ತಬ್ಬ ಅವನ್ ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ಮಿಕ್ಸೇ ಆಗಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದೇ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅವನಾಯ್ತು ಅವನ್ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತುಂಬಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಅದರದ್ದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಗೆ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಬರ್ತಾನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲಸ ನಾಳೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಬಿಡು ಅಂತಾನೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಜವಾಬ್
ಎರಡನೇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಲಿ ಬ್ರಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಗುಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ವಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ವಿ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಮಗು ಅದನ್ನ ಇಂಟರ್ನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೇನು ಆ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಅವನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅಂತರ್ಗತ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತೆ ಆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಜೀವನ್ ಪರ್ಯಂತನೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಅದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಂತ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಮೇನಬಲ್ ಫಾರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಮುಂಚೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಕೋಯ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕೋಪ ಬರೋದ್ರೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆ ತುಂಬಾ ಸಮಾಧಾನಕರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ವಿ ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚೇಂಜಸ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ಡನ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಎರಡು ಇವಾಗ ಅಪ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ವಲ್ವಾ ಮನೇಲಿ ಎರಡು ಗಂಡು ಮಕ್ಳು ಇದಾವ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಬ್ಬ ತುಂಬಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ತುಂಬಾ ಒಬ್ಬ ತುಂಬಾ ರಿಜಿಡ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ತುಂಬಾ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಸೇಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸೇಮ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಪರಿಸರ ಪರಿಸರ ಹೌದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀವು ತುಂಬಾ ಜನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ ಅವಳಿಗೂ ಅವನಿಗೂ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅವನಿಗೂ ಅವನಿಗೂ ತುಂಬಾ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸೇಮ್ ಇದು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸತ್ ನಿಜ ಬಟ್ ಅದು ಸೇಮ್ ಆಗಲ್ಲ ಹೌದು ಮೊದಲನೇ ಮಗು ಸಿಗುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳೇ ಬೇರೆ ಎರಡನೇ ಮಗು ಸಿಗುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಬೇರೆ ಮೊದಲನೇ ಮಗು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಮಗುನೇ ಎರಡನೇ ಮಗು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ನಮ್ಮನೆ ಬೇರೆ ಗಂಡ್ ಮಗು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ನಮ್ಮನೆ ಬೇರೆ ಇದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ನಮ್ಮನೆ ಬೇರೆ ಓವರ್ಆಲ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾವು ಸ್ಪಂದಿಸೋ ನಮ್ಮನೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಗೈನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗ್ಬೋದು ಸೇಮ್ ಜೀನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಇವಾಗ ಸೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ಹತ್ತು ಜೀನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ಮಗುಗೆ ಏಳು ಬರ್ಬೋದು ಎರಡನೇ ಮಗು ಬರೀ ಮೂರು ಅಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗ್ಬೋದು ಬೆಳೆಸೋ ನಮ್ಮನೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಆ ರೀತಿ ಸರ್ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ನಡೆ ಇರ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ವೈಖರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಇವಾಗ ನಾವು ಮನೋವೈದ್ಯರು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೌದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅದು ಪ್ರೈಮರಿ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇರಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಒಂದು ಕರೆ ಕಟ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂತ ಇರಲೇಬೇಕು ಇವಾಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಳ್ಳೋನು ತುಂಬಾ ನಿಜ ಹೇಳೋನು ತುಂಬಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತುಂಬಾ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ತುಂಬಾ ಸ್ನೇಹಿ ತುಂಬಾ ಐಸೋಲೇಟ್ ಆಗೋದು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನವನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಕೊಡದೆ ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ನಾಮಲೇನೆ ಒಬ್ಬ ತುಂಬಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವನೇನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಂಡರಿ ಆಗಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ತುಂಬಾ ಕ್ವೈಟ್ ಆಗಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅವನೇನು ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಇವಾಗ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇವಾಗೇನೋ ಎಲ್ಲ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಅದರ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ದುರಿಡ್ಲಿ ಫೈನ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ
ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೊರಟಾಗಿದ್ರು ಆತನ ಮನ್ಸು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ತುಂಬಾ ದೃಢವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಈ ತರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆತನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಇವಾಗ ಈ ಹುಡುಗಿ ನೀವಲ್ವಾ ಈ ಲವ್ ಅಷ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ ಕೇಳಿದೆಯಾ ನಮ್ಮ ನಾವ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೊಂಥರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸಬಹುದು ಇವಾಗ ಗಂಡು ನೋಡಕ್ ಬರ್ತದಲ್ವ ಇವಾಗ ಇನ್ನು ಈ ಹುಡುಗಿ ನೋಡಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಈ ಗಂಡು ನೋಡಕ್ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಕೊಡೋದು ಒಂದ್ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೇ ಏ ಇವ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಫುಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ ನೋಡಕ್ ಬಂದ್ಯಾರ ಯಾರು ಗಂಡುಗಳು ನಿನ್ ಕೈ ನಿನ್ಗೆ ಸಿಗೋದೇ ಎರಡ್ ನಿಮಿಷ ಐದ್ ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇವನು ಎಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಂಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ನಂಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾನೆ ನಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇವೆಲ್ಲಾ ತೀರ್ಮಾನಗಳಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವಾಗ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂತ ನಾವು ಅವ್ರು ತೋರಿಸುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ನಡವಳಿಕೆ ಇವಾಗ ಈ ಅದಕ್ಕೆ ಗಂಡು ನೋಡಕ್ ಬಂದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಎರಡು ಮೂರು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಲೈವ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹುಡುಗಿ ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಗೋ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಾಚ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡ್ ಕೊಟ್ಟ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಲೈನ್ ಹೊಡಿಯೋ ತನಕ ಅಷ್ಟೇ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ಆಮೇಲೆ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ನಡೆಕೊಳ್ಳೋದು ಇವನ್ನೇನು ಉದಾರಿ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಕಂಜೂಸಿ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಎರಡು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಮದುವೆಗಳೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ನೋಡಿದಾರೆ ಪರಿಚಯ ಇದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಈ ಒಂದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಈ ತರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಈ ತರ ಅಂತ ಮೂರನೇದು ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದ್ ತರಡ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳೇ ಬರ್ತವೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ನಡವಳಿಕೆನೇ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಹೌದು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಅನ್ಸಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಉದಾರಿ ಅನ್ನಿಸ್ಬಹುದು ಬೇರೆ ಉದಾರಿ ಬಟ್ ಮನೆಯಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕಂಜೂಸಿ ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಈ ಈ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಈ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪೇಪರ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳಾಗಬಹುದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಬಂತಾನೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ ಅದಾಗ್ಬೋದು ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಈ ತರ ಬರ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಾನವಾದ ಅಂಶಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವ ಅಂಶಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ ಇರಲ್ಲ ಇವಾಗ ಒಂದು ಖುಷಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಭಾವನೆಗಳು ತೋರಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದ್ ತರ ಬದಲಾಗುದು ಇಬ್ರು ಸ್ನೇಹಿತರು ತುಂಬಾ ಉದಾರಿಗಳು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದ
ಇವಾಗ ಕ್ಲಿನಿಕಲಿ ನಾವು ವೈದ್ಯ ಮ್ಯಾಪ್ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಒನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಗ್ರೂಪ್ ಟೂ ಅಂತಿದೆ ಗ್ರೂಪ್ ತ್ರೀ ಅಂತಿದೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನದು ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಒನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಅವನಾಯ್ತು ಅವನ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಅವನ ಯಾವ ತರ ಇರ್ತಾನೆ ಇವರು ಅಷ್ಟು ಸ್ನೇಹ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲ ತನ್ನಲ್ಲೇ ತಾನು ಕೊರಗ್ತಿರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಪರಬಲ್ಲೆ ನಾವು ಇಚ್ಛಿತ ವಿಕಲತೆ ಅಂತ ಭ್ರಮೆಗಳು ಅವನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಲ್ಪನಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಇವರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೀಸಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಪ್ಯಾರನಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಪ್ಯಾರನಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಮಾನ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ತಾನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರ ಅಲ್ದಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು ಅಥವಾ ಈವನ್ ಆರ್ಡ್ನೆಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಏನೋ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಯೋಚನಾ ಲಹರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಎಂಟು ತೋಟಗಳು ಇವರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರೂಪ್ ಟೂ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಗ್ರೂಪ್ ಟೂ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಯಾವುದು ಇವಾಗ ಒಂದು ಚೆಲ್ ಚೆಲ್ ಆಗಿರೋದು ಇವಾಗ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಜಾಯ್ಫುಲ್ ಆಗಿರೋದು ಅಲ್ಲ ಜಾಯ್ಫುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ತಿಂದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೇಡಿ ಈಗ ಅವಳು ಕಣ್ಣು ಬಿಡಿಸ್ತಾಳೆ ತುಂಬಾ ಮೈ ಎಲ್ಲ ಕಾಣೋ ತರ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಚೆಲ್ ಚೆಲ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಂಡಸ್ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಈ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ನನಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಜನ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಗೀಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೀಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಹೀಗೆ ನಡೀಬೇಕು ಇವರಲ್ಲಿ ಖಿನ್ನತೆಯ ಕಾಂಶ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಖಿನ್ನತೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದು ರಿಸ್ಕ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮೇನ್ ಏನಾದ್ರೆ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಿರ ತುಂಬಾ ಈ ಅದೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಮೂರು ಗುಂಪುಗಳು ಬರ್ತದೆ ಈ ಮಧ್ಯ ಮತ್ತೊಂದು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಲ್ ಚಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಯಾವ್ದಲ್ಲೂ ಸೆಟ್ಲೇ ಆಗಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಜಾಬ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ರತ್ರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಹೋಗ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ತುಂಬಾ ಸಡನ್ ಆಗಿ ರೈಸ್ ಆಗೋದು ಡೌನ್ ಆಗೋದು ಮೆದು ಆಗ್ಬೋದು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೇನೋ ಒಂದು ನನ್ ಕೋಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕೋಪ ಹೆಂಗ್ ತೋರಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರೊಕ್ರಾಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋನ್ ಮಾಡೋದು ನನ್ ಕೋಪನ ಆ ರೀತಿ ತೋರಿಸೋದು ಇವಾಗ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದೇ ರೀತಿ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು ಅರ್ಧ ತಲೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸೊ ಹೀಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮುಂಚೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಶೇಪ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ವೆರೈಟಿ ಇದೆ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏಸ್ತೆನಿಕ್ ಅಂತ ತುಂಬಾ ತೆಳ್ಳಿಗೆ ಸಣಕ್ಲಿ ಸಣಕ್ಲಿರೋರು ಸಣಕ್ಲಿರೋರಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಅಂದ್ರೇನು ತುಂಬಾ ಸ್ನೇಹ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲ ಅವರು ಅಂತ ವಿಚಿತ್ರ ವಿಕಲತೆ ಮತ್ತೆ ಈ ತಕ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಲೆಗಳು ಇವರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇಲ್ಲದ ಯೋಚನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರೂಪ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ವ ಇನ್ನೊಂದು ಕಟ್ ಮಸ್ತ್ ಆಗಿರೋರು ಕಟ್ ಮಸ್ತ್ ಅನ್ನೋದು
ಯಾವ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸೀಸಾಯ್ಡ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಇವರು ಅಷ್ಟು ಸ್ನೇಹ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲ ಮಾತು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅವನಾಯ್ತು ಅವನ ಕೆಲಸಗಳಾಯ್ತು ಗೀಳಿನ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಇವರು ತುಂಬಾ ನೀಟು ಕ್ಲೀನು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೂ ಇವರು ತುಂಬಾ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನ್ಯಾಯ ಇಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರು ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಬೇರೆಯವರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅರ್ಧ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಲ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ನಂತರ ಈ ತರ ತುಂಬಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಸರ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಳಿನ ಅವರೇ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾಗಮಂಗ್ಲರಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಳಿನ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ ತಲೆ ಚಿಟ್ಟಿ ತಲೆ ಚಿಟ್ಟಿ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲ ತಲೆ ಗೇಟ್ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವ ತರ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಓಕೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಈ ಜ್ಞಾನ ತಪ್ಪೋದು ಆ ತರ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿತ್ತೆ ಅದು ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಹೊಡೆದಿರೋದಾ ಅಥವಾ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಡೆದಿರೋದು ಅಥವಾ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಕೆಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇವಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗತ್ತೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೇಳಿ ಇದು ತಲೆ ಗೇಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ತಲೆಗೆ ಏಟ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಹೆಡ್ ಇಂಜುರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೆದುಳಿ ಗೇಟ್ ಆಗುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ತೊಂದರೆಗಳಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಒಂದು ಇವಾಗ ತಲೆಗೆ ಇವಾಗ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮೋಟರ್ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಬಿದ್ದೆ ಅಂತೀವಲ್ವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಅವನಿಗೆ ನಿಗಾ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಲಕ್ಷಣಗಳಿರಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಕನ್ಕ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಯಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷಣ ಕನ್ಕ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೆಟಗರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೆಟಗರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಜ್ಞಾನ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ತಗೋಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅಥವಾ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಸರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಸರೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಡೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಪ್ಯಾರಲಿಸಿಸ್ ಬರ್ಬೋದು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಇವ್ರು ಹೇಳೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಮೂರು ಕೆಟಗರಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇದು ಇವಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋ ನೋವೇನಿದೆ ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಹಿಂಗಾಗತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೊಡೆದ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತೊಂದರೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಈ ಹುಡುಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕೆಲವೊಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಆತಂಕ ಬೇಜಾರು ಭಯ ಗಾಬರಿ ಇಂತ ಅಂಶಗಳು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಯಾರು ಗಂಡ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಅದು ಏಟ್ ಬಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಳಗಡೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಸಿಗೆ ಆಗುವಂತ ಆಘಾತ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಹೌದು ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಆತಂಕ ಬಿಡ್ತಾ ಹೋದಷ್ಟು
ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಅನಿಸ್ತಿರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಇರುತ್ತಮ್ಮ ಆದರೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೆಲವೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಖಾತ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟು ಎರಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಿರುವಂಥ ತೊಂದರೆಗಳೇನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂತ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟು ಮೂರನೇದು ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದೆ ಅಥವಾ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಅದೇ ಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಂಥದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗು ಅಥವಾ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅರೇ ಇದೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರೇ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸುರೇಶ್ ಅವರೇ ಹಾಂ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ 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 ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿ ಮುಂಗೋಪಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಕೋಪ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಶೀಘ್ರ ಕೋಪ ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಲ್ವಾ ತುಂಬಾ ಸಡನ್ ಆಗಿ ರೈಸ್ ಆಗೋದು ಸಿವರ್ ಬಳಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ತುಂಬಾ ಕ್ವೈಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅವನು ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋನ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೋಪಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಇರಲ್ಲ ಹಾಗೇನೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂತಲೂ ಬರ್ತದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ರೈಸ್ ಆಗಿಬಿಡೋದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋದು ಹೊಡೆದಾಗ ಬಿಡೋದು ಬಡದಾಗ ಬಿಡೋದು ಇಂತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಷ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾತಾಡ ನಾರ್ಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಅವರಲ್ಲೂ ಕೋಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಮಾಜ ವಿರೋಧಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್ಗಳಂತ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲೂ ಅವರು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ವಿಚಾರಗಳಾಯ್ತು ಬಟ್ ಆದರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಜನ ಕೋಪಾನ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಪ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಹೇಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಹೌದು ಹೌದು ಇವಾಗ ಯಾವಾಗ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅವಾಗ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೋಪಾನೇ ತೋರಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನಾವು ಕೋಪಾನ ಹಿಡಿದಿರ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಇವಾಗ ಸೇ ಯಾವ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೈವರ್ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಮಾಡಿ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೇಸ್ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಈ ಡ್ರೈವರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರು ಇಂಥವ್ರು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಇಂಥವ್ರು ಅಂಥವ್ರು ಈ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಸರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೋಪ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ತೆಗೆದೇ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಅಥವಾ ತೋರಿಸೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಸೊ ಕೋಪ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇನಿಲ್ಲ ಮೂರನೇದು ಈ ಮುಂಗೋಪಿತನ ಅಥವಾ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇಮೆಚುರಿಟಿ ಪಕ್ವತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರನು ಸಹ ಕೋ
ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಏನಿದೆ ನನಗೆ ಮುಂಗೋಪನದಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಅದೊಂದು ಗುಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮುಂಗೋಪದಿಂದ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮನೇ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಓಕೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಗಲ್ಲ ಒಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೆಡಬ ಕೆಡದಿರುವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕೆಟ್ಟೋಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಹೌದು ಎರಡು ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಮೂರು ನನಗೆ ಕೋಪ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಒಂದೇನೋ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಹೆಂಡ್ಸಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅದು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನಿರುತ್ತೆ ಅವಳಾದರೂ ಆಯಿತು ಇವನಾದರೂ ಆಯಿತು ಅದು ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಆ ಟೈಮ್ದು ಹೌದು ಬಟ್ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಕೋಪ ಒಂದು ವಾರದ ಮುಂಚೆದು ಇವಾಗ ಅಮ್ಮನ ಮನೆ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಿರಿದ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಥವಾ ಇವನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಲೈಕ್ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಶ್ಯೂ ಸೊ ಏನು ಎಂಥದೋ ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ದಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದು ಕೊಡಿ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸೈಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ನ ಡ್ರೈವರು ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದ ನಾನು ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಬಲ್ ಅಲ್ವಾ ಇವಾಗ ನಾನು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ರೈಟು ರಾಂಗು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬರೀ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸೈಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅವ್ನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರೆದಾಗ ಅವನೇ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಅಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೌದು ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಇದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ತೋರಿಸ್ದೆ ಅದನ್ನ ನಂಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವನು ಅಷ್ಟೊಮೆಟಿಕ್ ಅಷ್ಟು ತೋರಿಸೋ ಅಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಫಸ್ಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತ ಅಂತ ಒಂದು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಏನು ಬೇರೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಸಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದು ಇವನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಕೋಪಾನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ ಅಂತ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಕ್ ಕೂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಲ್ಲ ಸೊ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಚೂಸ್ ದ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ವೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗಿವನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಮೀ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ನಾವು ಇಬ್ಬರದ ವಿಚಾರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಸಿ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಿ ಕೋಪನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆ ವಿಚಾರ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಹೋಯ್ತು ನನಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮೂರನೇದು ಇದು ಸೇರಿ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಕೋಪ ತರ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆತಂಕ ಉದ್ವೇಗ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ ಸೂಪರ್ ಆಮೇಲೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಜೇಕಬ್ಸನ್ಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಇಟ್ ಇವಾಗ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮೈ ಕೈ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೌದು ಅಥವಾ
ಇವಾಗ ನಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ನೀಡ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ನನಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹೇಳೋ ನಮೂನೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಗಳಿಸೋ ನಮೂನೆ ದಾರಿಗಳು ಸೊ ಇದು ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಆಂಗ್ರಿಟಿ ಇರೋರಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು ಎರಡನೇದು ನಾವು ತೋರಿಸ್ತಿರೋ ಅಂತ ಅಥವಾ ನಾವು ಗಳಿಸ್ತಿರೋ ಅಂತ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಟರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಗೆ ಎಂಥದ್ದು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಾರಿ ಈ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಸಂವಹನ ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬರಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ರ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಣ ಮನೆ ಹಾಗೇನೆ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ನೇಹಪರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೌದು ಹೇಗೆ ನಾನು ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ತುಂಬಾ ಸಿಡ್ಕ ಅವನೇನು ಅವ್ನು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡೋದು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಹಿಡಿದು ತುಂಬಾ ಸ್ನೇಹಜೀವಿ ತುಂಬಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದರಂತ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಗಳು ಉಂಟು ಆಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮಸ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಮಾತಾಡಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸಿ ಇವಾಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೇ ಬಿ ಅಬೌಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಥರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವಂಶ ಪಾರಂಪರಿಕ ಬರ್ತದೆ ಇವಾಗ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬೇಜಾರನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆತಂಕದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ಅದು ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಬರೋದು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಾವು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರೈಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವೇನು ಬದಲಾಯಿಸಲ್ಲ ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಬಹಳಷ್ಟು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನಿದೆ ನಾವು ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು ಹೌದು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ವಿಕಸನ ಅಂತ ಅಂದನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮನೆಯಿಂದ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದು ಹೌದು ಇವಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಮಗುನ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅವನಿಗೇನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅವನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳೆಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಒಂದು ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಹೌದು ಮಗುಗೆ ಕಷ್ಟ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಸು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ತನಕ ಒಂದು ವರ್ಷ ತನಕ ಮೇ ಬಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ತನಕ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ನಂತರ ಮಗುಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಬೇಕು ಕಲಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೌದು ಅವನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರಲ್ಲ ಹಂಗ ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡನೇದು ಬರೀ ಓದಿಸೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಠಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವಿಕಸನ ಆಗಲ್ಲ ಇವಾಗ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಅವರದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲು ನಮ್ಗೆ ಯಾವನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತವೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ
ಮಗು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಯಾವುದು ಓಡೋದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡಿ ಮೇ ಬಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗು ಎಕ್ಸಸೈಸು ಹೌದು ಸಿ ಬಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಅವನು ಇವನು ಹುಡುಗ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂತಾರಲ್ವ ಸಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೀಚ್ ಇಮ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಲೆಸನ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೀಚ್ ಇಮ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಲೆಸನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು ಇವಾಗ ಅವನು ಟರ್ನ್ ಬಂದಾಗ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದ ಮನ್ಸು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಬಾಲಿಗೆ ಔಟ್ ಆದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ದಟ್ ಅವನು ಔಟ್ ಆದ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಟರ್ನ್ ಬರೋ ತನಕ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೌದು ಹೌದು ಸಿ ಇದು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದೋದ್ರಿಂದ ಸಿಗಲ್ಲ ಸಿಗಲ್ಲ ಹೌದು ಅಥವಾ ನಾವು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಹೌದು ಅವನು ಔಟ್ ಆದ ಬಂದ್ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಹೌದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಹೌದು ಸಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಜನರಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದರೆ ಆಟ ಆಡಿದ್ರೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದು ಅವನು ಬೌಲಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವನು ಅವನು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯ್ದ ಅವನು ಬೌಲಿಂಗ್ ಬರೋ ತನಕ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಂದು ಇವನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟಿಕೆಟ್ ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂತಂದ್ರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇವನು ಇವ್ರದ್ದು ಟೀಮ್ ಮತ್ತೆ ಆಡ್ ಮಾಡೋ ತನಕ ಮತ್ತೆ ಇವನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೌದು ಸೊ ಒಂದು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಮೂರನೇದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಾಂ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿರೋದು ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗ್ದಿರೋದು ನಾವು ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಜಾರನ್ನ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಇವಾಗ ಔಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಬೇಜಾರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಜಾರನ್ನ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಆಲ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಸರ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತು ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿ ಅವನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗಿ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವಳು ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ನೀವು ವೈವಾ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೌದು 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 ಬರೀ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊಡಿ ಅವಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಹೌದು ಅವಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಿ ಕ ಮಕ್ಕಿ ಬೈಯಾಡ್ ಹೊಡಿದ್ರೆ ಅವಳು ಆ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಹೌದು ನಮ್ಮ ಮೆದುಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀನಿಯಸ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೌದು ಅದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟೋಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ಬರೀ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದೋದು ತುರುಕ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸೇ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮನೋ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಶ್ರಮನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಹೌ ವೈ ಹೌ ಒನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರೂತ್ಫುಲ್ ಹೌ ಒನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಾಡ್ ಫೀರಿಂಗ್ ವೈ ಒನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಕೋರ್ಸ್ಗಳದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಎಂಫಸಿಸ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೀಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೊ
ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಸಂತೋಷ ಖುಷಿ ಇದೆಯೋ ಮಕ್ಕಳು ಖುಷಿ ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಗಲಾಟೆ ಆತಂಕ ಬೇಜಾರು ಭಯ ಅಂತ ಇರ್ತದೋ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಬಹಿರ್ ಕಾಣ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವಾಗ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತೊಂದೆಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊಡಿಯೋದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋದು ಆಗಲ್ಲ ಈ ಹುಡುಗಿನ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮುರಾರ್ಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗಿ ಹೋಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆದರಿಕೆ ಹೆದರಿಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಓ ತಾಯಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈ ಮಗುಗೆ ಯಾವತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಗಂಡಸು ಅಂದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಈ ಅಂಶಗಳು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಆ ಮಗು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಸಂತೋಷ ಆಗಿರೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಗಲಾಟೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಖುಷಿ ಮತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ತುಂಬಾ ಸರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀನ್ ನಾಲಾಯಕು ಅಂತ ಹೌದು ಆ ಮಗು ನಾನು ನಾಲಾಯಕು ಅಂತಾನೆ ಬಿಡಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ಫೀರಿಯರಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹುಡುಗ ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹುಡುಗಿ ಅವಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದೋದು ಅಥವಾ ಅವಳ ಅವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅದೇ ಟೈಪ್ ಹುಡುಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲೂ ಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಹುಡುಗರು ಹುಡುಗಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪೇರಿಸನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಒನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಮೈನ್ಸ್ ನಾಲ್ಕನೇದು ಈ ತೋರ್ಪಡಿಕೆ ಬಹಳ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿರೋ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಜಗಳ ಆಡ್ತೀವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಟ್ ಮಕ್ಕಳ ಎದುರುಗಡೆ ಯಾವತ್ತೂ ಜಗಳ ಆಡಿಲ್ಲ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ನೀವು ಎದುರುಗಡೆ ಜಗಳ ಆಗಲಿ ಎದುರುಗಡೆ ಜಗಳ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿ ಅವ್ರು ಪಿಕಪ್ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಕುಡ್ತ ಮತ್ತೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ದುರಾಭ್ಯಾಸಗಳು ಈ ಹೋಲ್ ಸಂಸಾರಗಳನ್ನ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತೊಂದರೆ ಸಿಗಿಸ್ಬಿಡ್ತವೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಈ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇವಾಗ ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಫೋನ್ ಬಂತು ಅಪ್ಪ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಓ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು ಕಲಿಯುತ್ತೆ ಹೌದು ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಇದರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕುಟುಂಬದ ಪಾತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಅದು ನಿರ್ಮಿಸುವಂತಹ ಪರಿಸರ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಇಷ್ಟೂ ಹೊತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ದೋಷಗಳು ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಕಾಲರ್ಗಳು ಕೂಡ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಕೂಡ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದಾಗಿತ್ತು ಇಂದಿನ ಸುಮನ ಸುರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರ್ತೀವಿ ಸ್ವರ್ಣ ಟಿವಿ ಇದು ಬಾಂಧವ್ಯಗಳ ಬೆಸುಗೆ